Заседание Комитета по экономической политике Законодательного собрания началось с жизнерадостного доклада руководителя администрации губернатора Марата Мирхайдарова. Главным посылом в речи чиновника было заявление президента Владимира Путина о том, что Чита может стать крупнейшим логистическим хабом между Россией и Китаем. Новость прекрасная, но здесь ключевое слово «может». На сегодняшний день мы принимаем, понимаем, что нам нужно максимально ускорять Значит, по Мабзабайкальски и Старцурухайту, как бы они сегодня на сегодняшний день оба работают, но мы четко понимаем, что этого недостаточно. Недостаточно это мягко сказано. Несколько лет Мабзабайкальск является символом коррупции и бюрократического бессилия. Сотни грузовых автомобилей скопилось перед воротами в Китае, и на самом высоком уровне ситуация эта никак не решалась. По нескольку недель водители жили в этой очереди, не имея элементарной возможности помыться, поесть и вообще. За несколько сотен тысяч рублей можно было купить место поближе к воротам на сопредельную территорию. Все об этом знали, но власть ничего не могла сделать. Когда начали оцифровывать очередь, оцифровывать очередь, то оказалось, что 40% участников этой очереди это такие, так скажем, не настоящие участники этой очереди. Они просто там стояли, а потом, так скажем, вот так вот. Один выезжал, другой же заезжал. А, значит, электронная очередь будет работать с 1 ноября. Правильно? С 1 сентября, с 1 сентября она у нас, она, она будет работать. Росгранстрой сейчас этим занимается. Сейчас автомобильный переход в Забайкальске работает 24 часа в сутки без перерыва. Марат Фатыхович уверяет, что порядок там навели, проводят совещания со всеми заинтересованными структурами, в том числе и с китайскими коллегами. Тестируется система электронной записи. Она должна исключить торговлю местами в очереди и навести некий порядок. Водителю не нужно сутками стоять на дороге. Они теперь кучкуются возле немногочисленных кафе в Забайкальске. Когда электронная очередь подходит, водитель трогается и выезжает на границу. Потребовалось несколько лет мучений и грозный окрик сверху, чтобы администрация нашего региона смогла до этого додуматься и наладить контакт с китайскими властями, чтобы и они начали работать не 12, а 24 часа в сутки. Хотя все это полумеры, требуется реконструкция мапа в Забайкальске, чтобы нормализовать возросший грузопоток через этот автомобильный переход. Но здесь нужны федеральные деньги, которых, естественно, нет. Без кардинальной э, перестройки мапа без э, строительства отдельного по, для, для грузового э, транспорта, отдельного подъезда, отдельной дороги, уже все есть, ПСД есть, все понятно, где она пройдет, сколько она стоит. Но просто вот, федеральным коллегам надо очень сильно ускориться в этой части. Нас уверяют, очередь на автомобильном переходе значительно сократилась. Уже не тысяча, а чуть больше двухсот транспортных средств ждут перед пограничными воротами. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника Читинской таможни Денис Власкин, хотя это все еще много. Китайская сторона, с учетом того, что Забайкальский МАП перешел на круглосуточный режим работы, перестал отправлять новую технику через пункт пропуска в Старо-Цурухайтуе. Теперь уходят только пустые фуры в Китай. Какие еще у нас сложности возникают? Да? Это, прежде всего, недостаток жилищного фонда для Нужд не только таможня, да, но и пограничная служба также испытывает потребность в служебном жилье. То есть на сегодняшний день мы имеем штатную численность да, там, двух отделов пассажирского и грузового, порядка 180 человек, и при этом вот 25-27 вакансий, они постоянно открыты у нас. Почему это происходит? Потому что мы набираем народ, люди приезжают, два месяца, полгода максимум пожили, увидели, какие там социальные условия, пол зарплаты за съем жилья отдают. Товарооборот с Китаем и Монголией растет. Федеральный центр вкладывает серьезные средства в реконструкцию пунктов пропуска. Но никто не задумался о строительстве служебного жилья, детских садов, школ и прочих социальных благ. Причина этому – разобщенность заинтересованных структур и организаций. Каждый тянет одеяло на себя поскорее оседлать девятый вал федеральных средств, о людях никто не задумывается. Объем грузоперевозок увеличился в 2-3 раза, а реконструкция таможенных терминалов способствует ее увеличению вообще в 5-10 раз. Но легковые автомобили практически не пересекают границу. Здесь уже позиции китайской страны – это наследие коронавирусных ограничений. Другой вопрос – доставка грузов еще по железной дороге. 
почему сейчас активно говорят, а правительство не менее активно надеется на создание логистического хаба в Забайкалье. Точнее, если наши чиновники не упустят эту возможность, и хаб не появится где-нибудь в Хабаровске или в Иркутске. Стоит отметить, что 46% китайских грузов ввозится в Россию через Забайкалье. Но, а в Забайкалье сортируется только 0,1%. Только 0,1%. Соответственно, ввозимые через Забайкалье и грузы попадают в субъекты ДФО после сортировки в хабах Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Ну, и образуется так называемый двойной пробег. Двойной пробег – это не только дополнительные траты, влияющие на цену товара, это еще и неразумная загрузка трансиба и федеральных трасс. Но пока это все красивые слова, чиновники демонстрируют нам острое понимание ситуации. Но где они были, когда этот двойной пробег образовался? Все разговоры о планировании стратегии развития упираются в послание президента и федеральные деньги. Последних еще нет, равно как и четкого понимания, куда и как эти средства потратят. На заседании заявили, мол, навели порядок на МАП в Забайкальске. Но кто посчитает, сколько жалоб, в том числе в редакцию ЗАП ТВ, поступало за эти годы? Сколько сил и средств было потрачено, чтобы довести хотя бы до кого-нибудь информацию о существующих проблемах в одной точке Забайкальского края? Но региональная власть демонстрировала свое равнодушие бессилие. Еще больше цинизм в докладах чиновников смотрите в следующей части серии сюжетов «Прорубите ворота в Китай». Там вас ждет самая смешная часть про развитие туризма в Забайкале. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ.